வாழ்க வளமுடன் செலிபசி சொந்தங்களுக்கு பிரம்மச்சரிய சொந்தங்களுக்கு தமிழ் பேசும் நல்லுள்ளங்கள் அனைவருக்கும் பணிவான வணக்கம்ங்க சகோதரர்களே இன்னைக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு நாளும் பிரம்மச்சரியத்தில் ஸ்ட்ராங்காக இருக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரே ஒரு லட்சியத்தோட அறுபதாவது நாள் வீடியோங்க அப்போ வந்து இந்த வீடியோ பயணம் எவ்வளோ நாள் இப்படியே எடுத்துகிட்டே போயிட்டுருக்கலாம் சொல்லுங்க பார்க்கலாம் ஒரு தொண்ணூறு நாள் கழிச்சு மறுபடியும் ஏதாச்சும் ஒரு நாற்பத்தி எட்டு நாள் இல்லை தொண்ணூறு நாள் சேலஞ்ச் திரும்பவும் ஸ்டார்ட் பண்ணலாமா அப்படின்னு அதை கமெண்ட்ஸில் போடுங்க அப்புறம் சகோதரர்கள் எப்போதும் போல் அபரிமிதமாக நிறைய கேள்விகள் கேட்டுட்டு இருக்காங்க அப்புறம் நான் சகோதரர்கள் வந்து வீடியோ பெருசாக இருக்குது பார்க்குறது ஏன்னா மூ மூன்று புலன்களுக்கு மேலே நம்ம இதில் செலவு பண்ணுறோம் உணர்வுகள் கண்கள் மூலமாக காது மூலமாக நம்ம பார்க்கும்போது நீண்ட வீடியோலாம் பார்க்கல எனர்ஜி அதில் கூட லாஸ் ஆகும் ஆகவே நம்ம சகோதரர்கள் சில ஐடியாஸ் போட்டிருந்தாங்க கமெண்ட்ஸில் அதாவது பாட்காஸ்ட் பண்ணலாம் அப்படின்ட்டு நம்ம செலிபஸிக்காக பெரிய செலவு இல்லை ரொம்ப சிம்பிளாக இருக்கும் ஜஸ்ட் ஆன் பண்ணி விட்டுட்டு நம்ம பார்க்கல நிம்மதியாக அப்படியே அமைதியாக கேட்கலாம் நம்ம பேசுவது சகோதரர்களின் கேள்விகளுக்கான பதில் எல்லாம் பாட்காஸ்ட் பண்ணலாமா அப்படின்ட்டு சகோதரர்கள் கமெண்ட்ஸில் போடுங்க ஒரு யோசனை இருக்குது அதுக்கான வேலையும் செஞ்சுட்டே இருக்கேன் நான் சொல்கிறேன்னு சொல்லியிருந்தேன் அடுத்த வாரத்தில் இருந்தாலும் நான் முதலே சொல்லிடுறேன் அது ரெடி பண்ணிடலாம் அப்படின்ட்டுங்க ஏன்னா ஐந்து புலன்கள் வழியாக ஆற்றலை வீணாக்கக்கூடாதுன்னு நாமளே சொல்லிட்டு அது நமக்கு நம்மளுமே ஒரு காரணமாக இருக்கிறோம் அப்போது இரவு ஒம்பது மணிக்கு மேலே வீடியோஸ் பப்ளிஷ் ஆகிறதுக்குள்ளே எடிட் பண்ணி ஒரு ரொம்ப ஒரு வழி ஆகிடுதுங்க அதுக்காக வீடியோ ஸ்டாப் பண்ண போகிறோமானே இல்லை அது வந்து இன்டர்நெட் அது அது மெதுவாக அப்லோட் ஆனால் ஆகிட்டு விட்டுறலாம் பாட்காஸ்ட்டில் முதல்ல பப்ளிஷ் பண்ணலாம் ஸோ இந்த மாதிரி ஆப்ஷன்ஸ் எல்லாம் இருக்குங்க விரைவில் அது நான் அறிவிக்கிறேன் அதுக்கான வேலை செஞ்சிட்ருக்குறேங்க வாழ்க வளமுடன் புத்தகம் ரிலீஸ் பண்ணுறதுக்கு கான்சன்ட்ரேஷன் அந்த அதுலேயும் கவனம் வச்சுட்டு இதுவும் பார்த்துட்டு இருக்குது ரெண்டு வேலை போயிட்டுருக்குங்க கேள்வி பதிலுக்குள்ளே வேகமாக போயிடலாம் ஹாய் அண்ணா நான் ஜாயின் பண்ணலாம்னு நினைக்கிறேன் எவ்வளோ நேரம் பயிற்சி பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் இந்த பயிற்சியில் வெற்றி பெற்ற இஜாக்குலேஷன் ஆகாமலே நீண்ட நேரம் உடல் உறவு ஆகலை ஆர்காசம் அடையலாமா நான் கல்யாணம் வேறு செய்யணும் சித்தனாகவும் ஆக முடியுமா தேவையற்ற காம சிந்தனைகள் விலகுமா வாழ்க வளமுடன் சகோதரே நான் சென்னைக்கு போகணும் சென்னைக்கு போகணும் அப்புறம் ஆனால் கோயம்புத்தூர் போகிற வழியில் திரும்பி இன்னொரு இன்னொரு பத்து பத்து கிலோமீட்டர் போயிட்டு வரலாமா அதாவது திருமணமும் செய்யணும் சித்தனாகவும் மாறணும் இனப்பெருக்க வேலைகளும் செய்யணும் அப்படின்னா முன்னுக்கு பின் முரணானது ப்ளூ பால் எஃபெக்ட் ஆச்சுங்களா இந்த மாதிரி எல்லாம் போகக்கூடாது நம்ம ஒரு விஷயம் ஃபாலோ பண்ணால் நூறு சதவீதம் அதுக்கு முழுமையாக உண்மையாக நேர்மையாக இருக்கணும் அப்புறம் நம்ம வாழும் வாழ்க்கையில் ஒரு ஒரு க்ஷணத்தையும் தவமாக மாற்றிக்கிறது எப்படி அப்படின்னு தான் நம்ம பயிற்சி முறையை புரிஞ்சுதுங்களா இவ்வளோ நேரம் செய்யணுமா அவ்வளோ நேரம் செய்யணுமாங்கிற எந்த கட்டாயமும் இல்லை ஆனால் ஆரம்ப கட்டத்தில் கற்றுக்கொள்ளுவதற்கு டைம் எடுக்கல அதை கற்றுக்கொண்டு கற்றுக்கொண்டோம் அப்படின்னா இந்தந்த பாகம் இந்தந்த மாதிரி இப்படி இப்படி எல்லாம் நம்ம செஞ்சால் ஆற்றல் நம்ம சேமிக்க முடியும் இப்படி இப்படி எல்லாம் எண்ணங்கள் மூலமாக ஆற்றல் இப்படி வீணாகுது எந்தெந்த விதத்துலலாம் வீணாகுது அதையெல்லாம் ஒருங்கிணைச்சு நம்மை ஒரு வலிமை மிக்க மனிதராக எப்படி மாற்றிக்கொள்ளுவது அப்படிங்கிறதும் அது போக அர்ஜஸ் எல்லாம் வந்தால் கண்ட்ரோல் பண்ணுவதற்கும் நம்ம உடலில் உற்பத்தி ஆகிட்டு இருக்கிற அபரிமிதமான ஆற்றலை டிரான்ஸ்மியூட்டேஷன் பண்ணி நம்முடைய விந்து ஜெயம் பயிற்சிகள் மூலமாக நீண்ட காலத்துக்கு இளமையோடும் வலிமையோடும் வாழ்கிறதுக்கான வழிமுறைகள் எல்லாமே தான் பயிற்சிகள் இருக்குமுங்க அப்போ அது வந்து நம்ம வந்து எப்படி பயன்படுத்தணும் நீங்கள் வந்து இனப்பெருக்கு நீண்ட நேரம் இனப்பெருக்கு வேலை செய்கிறதுக்கு அதுக்கு இதுக்கு அதெல்லாம் வந்து ஒரு சன நேரம் இன்பம் அதில் ஆர்வமாக போயிட்டு இருந்தோம்னு வைங்க வாழ்க்கையில் என்ன இருக்கு சாதிக்க ஆடு மாடு நாய் பண்ணிக்கு நமக்கு என்னதான் வித்தியாசம் புரிஞ்சுதுங்களா ஆற்றல் இழப்போம் புரிஞ்சுதுங்களா இனப்பெருக்க செயல்பாடுகளில் இறங்குறோம்னு இறங்கிட்டா என்ன ஆகும்னா உடல் முழுவதும் உயிரணுக்கள் பரவி இருக்கும் இங்கே உயிரணுன்னா என்ன ஒன்றும் இல்லை உணர்வு இருக்கு இல்லைங்களா தொட்டால் எல்லா பக்கம் உயிர் இருக்கு உயிர் இல்லாத இடம் செத்த இடம்னு சொல்லுவாங்க வேலை செய்யாது மரத்து போச்சும்பாங்க உடல் முழுவதும் உயிரணுக்கள் பரவி இருக்கு இனப்பெருக்க செயல்பாடுகளெல்லாம் அடிக்கடி ஈடுபட்டு இருக்கிறவங்களுக்கு உணர்வுகளையே கம்மியாயிரும் புரிஞ்சுதுங்களா உணர்வுகளே கம்மியாயிரும் உணர்வுகளே அதிகப்படுத்தும் நம்ம பிரம்மச்சரியத்தில் நிலையாக இருக்கும்போது அப்புறம் வந்து அபரிமிதமான ஆற்றல்கள்லாம் எப்போ கிடைக்கும் பிரம்மச்சரியத்தில் நிலைக்கும் போது தான் கிடைக்கும் இனப்பெருக்கத்துக்கு இனப்பெருக்க செயல்பாடுகளுக்கு ஒரு விஷயம் யோசிக்கணும் ஒரு பதினெட்டு வயசு இருக்கும் இப்போ நீங்கள் கேள்வி கேட்குறீங்க என்ன உங்கள் வயசு தெரில இருபது வயசு இருக்கும் இல்லை இருபத்தி நாலு வயசு இருக்கலாம் இப்போ
இப்போ அடுத்து தூங்கையில் தலைகாணி தலையில் வச்சுக்கலாம் அது வரைக்கும் ஒழுக்கமாக இருக்க வேண்டாமா ஒழுக்கமாக இருக்கணும்ல அதுக்கான பயிற்சி முறைகளை செஞ்சு ஸ்ட்ராங்காகவும் ஒழுக்கமாகவும் வாழலாம்ல அப்போ இப்போ இருந்தே இனப்பெருக்கத்துக்காகவே நம்மளை தயார்படுத்தணும்னு வேலை செஞ்சுட்டு இருந்தால் நம்ம வாழ்க்கையில் எங்கே போய் தேர்றது எங்கே போய் முடியறது சொல்லுங்கள் வாழ்க வளமுடன் இந்த சகோதரனே காம எண்ணங்கள் எல்லாமே நம்ம மனதை சீர் பண்ணுவதன் மூலமாக தான் சரியாகும் அனைத்து விஷயங்களுக்குமே நம்ம பயிற்சிகள் இருக்குது அது நம்ம எவ்வளோக்கு எவ்வளோ எடுத்து பயன்படுத்துகிறோம் அப்படிங்கிறது இருக்குது எல்லாத்துக்கும் வழிவகைகள் கொடுத்துருக்கு அதை நீங்கள் எப்படி பயன்படுத்துகிறீங்க அப்படிங்கிறதுல தான் இருக்குது எவ்வளோக்கு எவ்வளோ சின்சியராக நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணுறீங்கன்ட்டு இருக்கு கற்றுக்கொள்ளுவதற்கு ஆரம்பத்தில் ஒரு பத்து நாள் பதினஞ்சு நாட்களுக்கு லேர்னிங் டைம் அப்போ கொஞ்சம் அதிக நேரம் எடுக்கும் அதன் பிறகு நீங்கள் வந்து பயிற்சிகள் வந்து நீங்கள் எல்லா நேரங்களும் செய்யலாம் அல்லது விந்து ஜெயம் பயிற்சி செஞ்சுட்டு என்ன வேலை செய்கிறீங்களோ அதுலேயே கர்ம யோகமாக தவமாகவும் இருக்க முடியும் ஆச்சுங்களா ஆகவே சகோதரரை மன உறுதியோடு பிரம்மசரியத்தில் ஸ்ட்ராங்காக இருக்கிறதுக்கு முயற்சி பண்ணலாம் நீண்ட நேரம் வேலை செஞ்ச என்ன கம்மியான நேரம் வேலை செஞ்ச இந்த மாதிரியான வணிகம் அது வணிகம் பண்ணியிருக்காங்க ஏன்னா நீண்ட நேர உறவு அது இதுன்ட்டு அதெல்லாம் வந்து தேவையில்லாத விஷயம் அதிலெல்லாம் பெருசாக ஈடுபாட செலுத்தாதீங்க நீங்கள் பிரம்மசரியத்தில் ஸ்ட்ராங்காக இருந்தீங்க அப்படின்னாலே வாழ்க்கை துணைக்கு தேவையான காலம் உங்களால் வந்து ஈடுபட எல்லாமே முடியும் அதுக்கு இறைவனை நோக்கிய பயணத்தில் இருக்கிற அருமையான பயிற்சிகளை எல்லாம் கேவலப்படுத்தி இந்த விஷயத்துக்காக யோசிக்காதீங்க வாழ்க வளமுடன் அடுத்தது வந்து பாத்தீங்கன்னா ஐயா எனக்கு விந்து ஜெயம் பயிற்சி வழங்கியதற்கு கோடான கோடி நன்றி ஒரு வருடமாக யூடியூபில் பார்த்து புத்தகம் படிச்சு எத்தனையோ தியானம் செய்து வந்தேன் ஆனால் ஒன்றுமே பயன்படவில்லை இன்று மாடர்ன் சிலிபஸில் விந்து ஜெயம் ஒரே நாள் தான் செய்தேன் செய்து முடித்துவிட்டு விபாசனா தவம் செய்தேன் ஆழ்ந்த அமைதி கிடைத்தது ஒரு வருடமாக நிறைய பயிற்சி செய்தும் இந்த பலன் கிடைக்கவில்லை ஆனால் ஒரே ஒரு நாள் விந்து ஜெயம் பயிற்சி செய்தேன் என்னால் பலனை சொல்ல முடியவில்லை உணரத்தான் முடிந்தது மிகவும் நன்றி வாழ்க வளமுடன் சகோதரி ஏன்னா நீங்கள் பிரம்மசரியத்தில் ஸ்ட்ராங்காக இருக்கீங்க அப்போது விந்து ஜெயம் பயிற்சி நீங்கள் ஆழ்ந்து செய்யும் போது உங்கள் ஆற்றல் டிரான்ஸ்மியூட்டேஷன் ஆகும் அப்போது நீங்கள் சொன்ன மாதிரியே வந்து இந்த தவ முறைகளை சேர்த்து செய்யும் போது ஆழ்ந்த அமைதி இயல்பாகவே கிடைக்கும் ரொம்ப சந்தோஷம் தொடர்ந்து பயிற்சி முறைகளை செஞ்சுட்டு வாங்க சகோதரி வாழ்க வளமுடன் அண்ணா எனது பெயரை குறிப்பிட வேண்டாம் காலேஜ் இறுதியாண்டி படிப்பில் அரியர் விழுந்து விட்டது அதனால் மனம் உடந்து உடைந்து போய் நான் சினிமா டைரக்டர் ஆக வேண்டும் என்று முடிவெடுத்திருந்தேன் சரியான நேரத்தில் உங்களது சேனலை பார்த்தேன் உங்களது சேனல் ஆரம்பரித்து ஆரம்பித்த காலத்திலிருந்து பார்த்துட்டு வரேன் இப்போ நான் கிட்டத்தட்ட இருநூற்றி எழுபது நாளுக்கு மேலாக செலிபஸை ஃபாலோ பண்றேன் அரியர் பாஸ் பண்ணிட்டேன் நான் விந்து ஜெயம் தியானம் முத்திரை பயத்தல் போன்ற பயிற்சிகளை செய்து வருகிறேன் ஆனாலும் சினிமா டைரக்டர் ஆக வேண்டும் என்ற எண்ணம் என்னை அடிக்கடி தொல்லை செய்கிறது நானும் அந்த எண்ணம் வரும்போதெல்லாம் எண்ணங்களை வகைப்படுத்துகிறேன் முத்திரை பதித்தலை செய்கிறேன் ஆனாலும் சினிமா டைரக்டர் ஆக வேண்டும் என்ற எண்ணம் சில தடவை ஸ்ட்ராங்காக வந்து விடுகிறது ஆனா ஏன் எனக்கு இப்படி எண்ணம் வருகிறது ஆனா சினிமா டைரக்டர் ஆக வேண்டும் என்கிற எண்ணத்தை எதிர்த்து போட போராட நல்ல மோட்டிவேஷனல் ஸ்பீச் தாருங்கள் எங்களது குடும்பம் மிடில் கிளாஸ் அண்ணா எல்லா மிடில் கிளாஸ் ஃபேமிலி போலவே விவரம் தெரிந்த வயதிலிருந்தே வாரம் ஒரு சினிமா தியேட்டரில் தீபாவளி பொங்கல் பண்டிகை என சினிமா தியேட்டருக்கு செல்வோம் அதனால் சினிமா ஆழம் மனதில் பதிந்து விட்டது நான் மட்டும் இல்லை என்ன நிறைய மெம்பர் சினிமா என்கிற போதைக்கு குறிப்பாக தமிழ்நாட்டில் அடிமைப்பட்டு கிடைக்கிறார்கள் சிகரெட் லிக்விட் லிக்வேர் போன்று சினிமாவும் ஒரு போதை என்று உணர்ந்து கொள்ளாமல் அடிமைப்பட்டு இருக்கின்றோம் இதிலிருந்து எங்களை காப்பாற்றிக் கொள்ள ஒரு மோட்டிவேஷனல் ஸ்பீச் தாருங்கள் நீங்கள் கொடுக்கும் ஸ்பீச் இளைஞர்களுக்கு உதவியாக இருக்கும் வாழ்க வளமுடன் சகோதரே அந்த சினிமா அப்படிங்கிறது வந்து நம்ம ஆரம்ப கட்டத்தில் நம்ம தமிழ்நாட்டில் எடுத்துக்கோங்களேன் வேற என்ன பொழுதுபோக்கு இருக்கு நம்ம எதாவது ஒரு ஒரு இயற்கையே ஒரு கடற்கரைக்கு போய் போற முடியுதா இல்லை ஒரு க ஒரு எதுவுமே இல்லை மனித வாழ்க்கை ஏன்னா வாழும் வாழ்க்கையே ஒரு அக்ரிகல்ச்சரல் ஃபேமிலியில தான் நம்ம தமிழ் சமுதாயம் வாழ்ந்தது இல்லைங்களா இயற்கை ஒரு நாலு ஏக்கரை அஞ்சு ஏக்கரை பூமிக்குள்ள வீடு கட்டிட்டு இயற்கையை விவசாயம் செஞ்சுட்டு இயற்கையோடு இயற்கையாக தான் மனித இனம் காடுகளுக்குள்ள மனித நூத்துக்கணக்கான உயிரினங்களோட மனித உயிரினமும் ஒரு உயிராக தான் இருந்தது அப்போ கா அந்த மனிதன் தன்னுடைய அறிவை அந்த இயற்கை செழிப்பதற்கு பயன்படுத்துறதுக்கு பதிலாக இயற்கையை அழிப்பதற்கு பயன்படுத்தி அதனுடைய உச்சகட்ட அழிவு அப்படின்னு எங்கே வந்து நிற்கிறதுன்னா சினிமாங்கிற பொசிஷனில் ஐந்து புலன்கள் வழியாக நம்முடைய இயல்பான வாழ்க்கையை வாழ்றதை விட்டுட்டு சினிமா போன்று எப்போ ரெண்டு மூணு வருஷத்துக்கு முன்னாடி யா
நடிக்கிற நடிகர்களும் போலி நடிகைகளும் போலி அவங்க பிரைவேட் வாழ்க்கை வேற மாதிரி பூரா ஆக்ஷன் ஆக்ஷன் டேக் ஆக்ஷன் அப்படின்ட்டுங்க ஒரு போலியான நடிப்புகள் ஆச்சுங்களா இதில் வந்து நம்ம மனசு வந்து என்ன ஆயிடுதுன்னு கேட்டிங்கன்னா நம்மளால் முடியாத ஏதோ ஒரு விஷயத்த திரையில் வந்து ஒருத்தர் செய்யும்போது நமக்கு வந்து ஒரு வேகம் வரும் சரி இதெல்லாம் நம்ம செய்யணும் அப்படின்ட்டு ஆனால் நம்மளால் முடியாது ப்ராக்டிக்கல் வாழ்க்கையில் ஆனால் சினிமாவில் அதெல்லாம் நடக்கிறது பார்த்தோன்னே நம்முடைய அந்த வேகம் அதில் தணிஞ்சிடும் அப்புறம் காதல் அப்புறம் எல்லா விஷயமே நம்மளால் முடியாது ஆனால் எதுவுமே திரையில் ஒன்றும் செய்கிறா அதை பார்த்துட்டு சாட்டிஸ்ஃபைட் ஆகிடும் சுயன்பமே அப்படி தானே சுயன்பம் மாட்டு அப்படி தான் இப்போ சினிமாவும் அதே மாதிரி அதனுடைய முன்னத்த ஸ்டேஜ் எக்ஸ்ட்ரீம் போகையில் சுயன்பத்து வரைக்கும் போயிடும் இது அப்புறம் அப்புறம் உயிரணுக்களை வீணாக்கணும்னு நார்மலாகுவாங்க சினிமாங்கிறது என்னென்னா உடலில் இருக்கும் காந்த ஆற்றல் வீணாகும் வரை படம் பார்த்துட்டே இருக்கலான்னு தோணும் ஒரு நாளைக்கு மூணு ஷோ நாலு ஷோ நைட்டு நைட்டு ஷோ பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் ஒரு ஷோ போடணும்னு சொன்னால் நம்மளால் உட்கார முடியுமா அந்த இடத்துல அதே படமே பா இல்லை புது படம் சூப்பர் ஸ்டார் படமே போட்டுமே நம்மளால் உட்கார முடியுமா முடியாது ஏன்னா நம்முடைய காந்த ஆற்றல அது விரயம் செய்யுது விரயம் செய்கிறதுக்கு தான் அந்த மாதிரியான விஷயங்கள்ல நம்ம நாடி நாடி போகிறோம் வச்சுங்களா ஒரு ஈசல் வந்து எப்படி ஒரு வெளிச்சத்துக்காக போய் போய் தன்னுடைய அதனால அதுக்கு எந்த எனர்ஜியும் இல்லை ஆனால் அதுக்கு ஒரு என்டர்டெயின்மெண்ட் அது அதில் ஆற்றலை இழந்து இழந்து கடைசியில் அதனுடைய ஆயிலே ஒரு நாள் அப்புறம் கா பகலில் சூரிய வெளிச்சம் வந்தால் சூரியன் நோக்கியே போய் அது இறந்துடும் எல்லாம் சொல்லுவாங்க ஒருத்தர் ஒரு ஒரு மாதிரி கதை சொல்லுவாங்க அது போல் மனுஷனுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மயக்கத்துக்கு ஆளாகி ஏதாவது ஒரு விதத்தில் வந்து நம்மளை வந்து காந்த ஆற்றலை விரைவில் செஞ்சே ஆகணும் அப்படியே தான் பழகியாச்சு வேற சினிமா அதிலெல்லாம் இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லாதவங்க நல்லா சாப்பிடுவாங்க அப்புறம் இது இதில் இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லாதவங்க ஏதாச்சும் ஒரு விதத்தில் ஒரு பாட்டு கேட்குறது ஏதாச்சும் ஒரு விதத்தில் வந்து ஆற்றலாம் புகழுக்காக பேருக்காக அப்புறம் பெண்கள் பின்னாடி போகிறதுனா பெருக்க வேலைக்காக ஏதாச்சும் ஒரு விதத்தில் ஆற்றலை வெளியில் தள்ளிகிட்டே இருக்கணும் அது அதில் ஒரு இன்பம்னு வேறு பழகி வச்சுட்டோம் ஆனால் உண்மையில் ஆரம்ப கட்டத்தில் அஞ்சில் விளையாது ஐம்பதில் விளையாதுங்கிற மாதிரி அஞ்சிலிருந்தே வளைக்காமல் நம்ம வந்தாச்சு இப்போ ஐம்பதில் நம்ம வளைக்கிறதுக்கு முயற்சி பண்ணுறோம் கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுக்கு கஷ்டம் கஷ்டந்தான் இருந்தாலுமே போர் அடிக்கும் ஆற்றல் கொஞ்சம் வந்துருச்சுனாலே அழடா அதை பார்க்கலாமா இதை பார்க்கலாமா எனர்ஜி எப்போ போகுதோ எப்போ முழு டயர்ட் ஆகுறமோ அப்போ தான் கண்ணு மூடு ரெஸ்ட் எடுப்போம் அது வரைக்கும் ஏதாச்சும் ஒன்று சும்மா இருந்தால் போர் அடிக்குதுன்னு நினச்சிட்டு இருக்கிறோம் போர் அடிக்கிறது இல்லை அது அமைதி நிலையில் இருக்கிறோம் அமைதி நிலையில் தான் சாதனைகள் நிகழும் அமைதி நிலையில் இல்லாமல் நம்ம வந்து என்ன பண்ணுறோம் அமைதி நிலையெல்லாம் போர் அடிக்குதுன்னு சொல்லிட்டு போய் கண்ட படங்களை பார்க்கறது அப்புறம் இப்போ அடுத்த அடுத்த பரிணாம வளர்ச்சி இப்போ இந்த யூடியூப்ல இருந்து எல்லாமே வந்துருச்சு நல்லதும் இருக்குது கெட்டதும் இருக்குது நல்லதை பார்த்துட்டு கெட்டதை வந்து புறக்கணிச்சிட்டு போகிற பழக்கத்தை வளர்த்திக்கணுங்க இது நம்ம எவ்வளோ தூரம் நம்ம சொன்னாலும் அது அறிவுக்கு தான் விருந்து ஆச்சுங்களா உங்கள் அறிவுக்கு ஒரு விருந்து கொடுக்குற மாதிரி இருக்குது ஆனால் பிரயோஜனம் நீங்கள் நீங்கள் உறுதி எடுத்தால் தான் அது நிலைக்குங்க வாழ்க வளமுடன் அதெல்லாம் ஒரு மாயை ஆச்சுங்களா அந்த மாயைக்குள்ளே சிக்க வேண்டாம் யாரோ என்னவோ பண்ணுறாங்க அப்படிங்கிறதுக்காக நம்ம அதை பார்த்துட்டு அதில் நம்ம எக்ஸாக்சரேட் ஆகிட்டு சுய இன்பத்துக்கு போகிறது என்ன அதை பார்த்துட்டு கெக்க பொக்க கெக்க பொக்கன்னு அது அவனை எவனும் ஏதோ எழுதி வச்சுக்கிறேன் அதை பார்த்துட்டு நாம் சிரிக்கிறது என்ன அது எல்லாமே பொய்யின்னு தெரியுது பொய்யக்குள்ளே பொய்யாகவே வாழ்ந்து நம்ம வாழ்க்கையே பொய்யாக மாறிடுது ஆகவே உண்மையான விஷயம் அதிலெல்லாம் இல்லைங்க நமக்குள்ள போகிறதுல தானுங்க ஆற்றல் இருக்கு சக்தி இருக்கு எல்லாமே இருக்கு எல்லாமே மேலும் நம்ம வலிமையாகிறதுக்கான ஒரே சாதாரம் நமக்கு உள்ளாக உள்ளார்ந்து போறது நம்ம கிட்ட இருக்கிற ஆற்றலை வீணாக்காம காப்பாத்துறது நமக்குன்னு ஒரு பர்பஸ் வாழ்க்கையில இந்த பிறவி பிறந்தாச்சு ஆச்சுங்களா நம்ம வேண்டி வரல இறைவனே ஏதோ ஒரு காரணத்துக்காக நம்ம பிறந்து வந்துட்டோம் அதுக்கான அது வந்ததுக்கு அப்புறம் நமக்குள்ளாக நம்ம நிலைக்க நிலைக்க தானே அதோட பர்பஸே நமக்கு தெரிய ஆரம்பிக்கும் இல்லைன்னா வாழ்க்கையே பத்தோட பதினொன்று அத்தோட நானும் ஒன்றுட்டு போயிருக்கு இல்லைங்களா வாழ்க்க வளமுடன் ஹலோ அண்ணா தி அப்ஸ்டக்கிள்ஸ் வென் ஐ டூ மெடிடேஷன் ஆர் பை மை சரௌண்டிங் அண்ட் ஆல்சோ லைக் பிசிக்கல் ப்ராப்ளம்ஸ் லைக் கெட்டிங் சிக் மோஸ்ட்லி லைக் வென் ஐ ட்ரை டு டூ மெடிடேஷன் தேர் ஆர் மெனி அப்ஸ்டக்கிள்ஸ் பை மை சரௌண்டிங் ஐ எம் ஒரீட் தட் ஐ குட் நாட் ஏபிள் டு கண்டினியூ இஃப் ஐ டூ இட் ஃபார் வீக் இட் இஸ் கோயிங் டு ஸ்மூத் பட் அகைன் ஐ எம் கெட்டிங் சம் பிரேக் இட் இஸ் பீன் கோயிங் லைக் டூ லாங் லைக் திஸ் அண்ட் can you please tell me about vasi yoga and where i can learn
இப்போ எதுவுமே நம்ம தொடர்ந்து செய்ய செய்ய தான் நமக்கு வந்து அதில் ஒரு வலிமையே கிடைக்கும் நம்ம வந்து ரெண்டு நாள் செய்கிறோம் அப்புறம் உலக வாழ்க்கையை பார்த்துட்டு அப்படி பெப்பர் பேனை எனர்ஜி வீணாக்கிறதுக்கு போயிடுறோம் அப்புறம் மறுபடியும் நாலு நாள் வீரம் வந்து செய்கிறோம் அப்புறம் மறுபடியும் போகிறோம் மறுபடியும் வரோம் இது இப்படியே போயிட்டு இருந்தால் அப்சர்கிள்ஸ் தான் ஆக்சுவலாக நம்ம உறுதி இல்லாமல் இருக்கிறது இதுக்கு மிக முக்கியமான காரணம் இந்த சுய இன்ப பழக்கம் ஏன்னா மன உறுதி எடுத்துருப்போம் மன உறுதி எடுத்துட்டு உயிரணுக்களை வீணாக்கிட்டோம்னா அந்த மன உறுதி மனசுல இருக்கிற அந்த உறுதிங்கிறது நம்முடைய உணர்வுகள்ல மனதிலிருந்து உணர்வுக்கு போய் உணர்வுல இருந்து உயிரணுக்கள்ல தான் பதிவாகுது அப்போ உயிரணுக்கள் வீணாக்குனதுக்கு அப்புறம் அந்த உறுதி போயிரு அப்புறம் மறுபடியும் என்ன பண்ணுவோம் திடீர்னு வீரம் அந்த மாதிரி புது உயிரணுக்கள்ல நம்ம பதிவு போடுவோம் ஆனா அதுல வலிமை இருக்காது ஏன்னா அது ரொம்ப இளம் இளம் உயிரணுக்கள் நீர்த்து போன உடல் அந்த மாதிரி இருக்கும் ஆகவே என்ன தான் நீங்க பயிற்சி செஞ்சாலும் பிரயோஜனம் இல்லை ஃபர்ஸ்ட் பிரம்ம சரீரத்துல ஸ்ட்ராங்கா இருக்கணும் அடுத்தது என்ன பயிற்சி நீங்க செஞ்சீங்கனால அதுக்கு நூறு சதவீதம் உண்மையா இருக்கணும் தொடர்ந்து செய்யணும் கண்டினியூ விட்டு இருக்கணும் இதுக்கு வந்து ஒரு சின்ன கதை ஒன்று சொல்லிடுறேன் அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு சொன்ன புரியும் ஒரு ஊரில் வந்து ஒரு குருதேவர் வந்து மாணவர்களுக்கு வந்து லெசன் சொல்லி கொடுக்குறாரு பயிற்சிகள் சொல்லி கொடுக்குறாரு அப்போ வந்து அந்த காலத்தில் வந்து ஜாதிய வேற்றுமைகள் குளம் அப்படியெல்லாம் பார்ப்பாங்க இல்லைங்களா அந்த மாதிரி அந்த குரு கிட்ட பயிற்சி எடுத்துக்கணுன்ட்டு ஒரு மாணவன் அவர் தாழ்ந்த ஜாதியிலேருந்து வர்ற மாணவன் வந்து குருக்கிட்ட கேட்குறேன் நான் ஜெயந்துக்கலாங்களா ஐயா பயிற்சியில் அப்படின்னு அதுக்கு வந்து குரு இருந்துட்டு தம்பி உன்னை நான் பயிற்சி சேர்த்திக்கணும்னு எனக்கு ஆசை தான் ஆனால் இந்த சமுதாயத்தில் உன்னை நான் பயிற்சி சேர்த்திட்டேன்னா நூற்றுக்கணக்கான மாணவர்கள் வெளியில் போயிடுவாங்க அவங்களுக்கு பாடம் சொல்ல முடியாது உனக்கு ஒரு ரகசியமாக ஒரே ஒரு மந்திரம் சொல்கிறேன் அது உச்சகட்ட மந்திரம் ஆச்சுங்களா அதை நீ வந்து அணுதினமும் உட்காந்து செய் எல்லா பயிற்சிகளுக்கான சக்தியும் உனக்கு வந்துடும் அப்படின்ட்டு கொஞ்சம் ஊக்கமாகவும் அவர் உள்ள கூட்டிகிட்டு போக முடியாததுக்கான காரணத்தையும் சொல்கிறாரு அது என்ன மந்திரம்னா இதை தூக்கி அங்கே போடு அதை தூக்கி இங்கே போடு அவ்வளோதான் இதை நீ சொல்லிகிட்டே இரு அவ்வளோதான் அப்படின்ட்டு அவர் பொருள் அதை அவாய்ட் பண்ணுறதுக்கு காரணம் தெரியாமல் இந்த மாதிரி சொல்லி அனுப்பிடுறாரு அந்த மாணவன் வந்து விஷயம் ஒரு பெரிய குருவாச்சே நாம் வந்து இவர் சொன்ன அந்த மந்திரத்தை நாம் கண்டிப்பாக பண்ணி எல்லாரோட மிகச்சிறந்த மாணவனாக வந்துடணும் அப்படின்ட்டு அந்த பையன் அதே வேலையாக போச்சு எல்லா நேரம் தவத்தில் கண்ணை மூடி கோந்து இருபத்தி நாலு மணி நேரம் முத்திரை பைத்தல் மாதிரி அந்த மந்திரம் தான் அதில் அவன் அந்த பையன் வச்ச நம்பிக்கை மந்திரம் பதா அஞ்சாறு வருஷம் அப்படியே போயிருது அப்புறம் அப்போ ரொம்ப தூரம் க ரொம்ப நாள் கழிச்சு குருதேவர் வந்து அப்படியே அந்த வந்து காட்டுக்குள்ளே போயிட்டு இருக்கிறாரு திட்டீர்னு பார்த்தா அங்கே இருக்கிற ஒரு மரம் பேர்ந்துட்டு வந்து இந்த பக்கம் உழுகுது அந்த பக்கம் இருக்கிற மரம் பேர்ந்துட்டு போய் அந்த பக்கம் உழுகுது குரு போகிற வழியிலெல்லாம் அந்த சைடில் இருக்கிற மரங்கள்லாம் பிச்சுட்டு பிச்சுட்டு போகுது குருவுக்கா ஒரே பயம் ஐயோ எங்கேயோ பூதங்கள் நடமாடுமாட்டு இருக்குது நம்ம போகிற வழியில் மண் மரங்கள்லாம் பிச்சுட்டு போகுது அப்படின்ட்டு ஆச்சரியமாக பயந்துட்டே போயிட்டு இருக்கிறாரு பார்த்தா அந்த பக்கம் மாணவன் ஊட்டியான வந்து அவர் காலில் விழுந்துடுறேன் குருவே நீங்க தான் காரணம் எனக்கு இந்த சக்தி கிடைக்கிறதுக்கு நீங்க சொன்ன இதை தூக்கி அங்க போடு அதை தூக்கி இங்க ஓடுங்கிற மந்திரம் எனக்கு பழிச்சு நான் சேந்த மரத்தை பார்த்து நான் அதை சொன்னால் அது பேந்துட்டு போயிருதுங்க குருவே அவ்வளவு தூரம் அப்ப குருக்கு ஆச்சரியம் அப்படியா உண்மையிலேயே அதெல்லாம் பழிச்சிருச்சா அப்படின்னு அவருக்கு ஆச்சரியம் அப்படியாப்பா சரி சரி அப்படின்ட்டு போனாருங்களா உண்மை என்ன தெரியுங்களா பயிற்சிகள் ஆயிரக்கணக்கான பயிற்சிகள் அது நம்ம நாட்டுல பஞ்சமே கிடையாது உலக நாடுகள் எல்லாம் ஒரு ஒரு கலாச்சாரத்துக்கு ஒற்றை புக்கு வச்சுட்டு அதோட ஸ்டாப் பண்ணியிருப்பாங்க ஆனால் நம்ம இதில் அப்படி இல்லை லட்சக்கணக்கான புத்தகங்கள் ஆனால் அதை சின்சியராக யார் ஃபாலோ பண்ணுறாங்களோ அவங்க சக்ஸஸ் ஆகுவாங்க சின்சியராக எந்த பயிற்சி செஞ்சாலும் எவ்வளவுக்கு எவ்வளோ உண்மையாகவும் நேர்மையாகவும் நம்ம ஆழ்ந்து போகிறோமோ நம்ம காந்த ஆற்றல் அங்கே நிலைக்குதோ அங்கே நமக்கு ஆற்றல் கண்டிப்பாக கிடைக்கும் ஆகிச்சுங்களா இதை விட்டுட்டு அதுக்கு அது விட்டுட்டு அதுக்கு அது கிடச்ச எச்சா கிடச்சிருமோ இது பண்ண எச்சா கிடச்சிருமோன்னு போயிட்டே இருந்தோம்னு வைங்க எதுவுமே எதுலேயுமே சக்ஸஸ் பண்ண முடியாதுங்க வாழ்க வளமுடன் மன உறுதியோடு வாங்க சகோதரர் அப்ஸ்டக்கிள்ஸ் வரும் ஆச்சுங்களா சிவத்தை நோக்கிய பயணத்தில் பிரச்சனைகள் இல்லாமல் இருந்தால் மட்டும்தான் ஆச்சரியம் புரிஞ்சுதுங்களா சோதனை திருவிளையாடல்னு படமே வந்துருக்கு இல்லைங்களா அந்த காலத்தில் சிவத்துக்கு இன்னொரு பேர் திருவிளையாடல் நடத்துகிறவர் தான் ஆச்சுங்களா ஒவ்வொரு விஷயத்திலும் சோதனை தான் நீங்கள் பத்து நாள் பிரம்மச்சரியத்தில் நினச்சிங்கனாலும் உங்களுக்கான சோதனை நடக்க துவங்கிடும் நீ இப்படி பண்ணால் உறுதியாக இருப்பாயா அப்படி பண்ணால் உறுதியாக இருப்பியான பியூரிஃபைடு பர்சன் தான் வருட கணக்கில் கொண்டுட்டு போக முடியும் மற்றவர்கள் எல்லாம் உள்ளே தேங்கி தேங்கி விழுந்துருவாங்க ச
ஸோ அப்போ நமக்கு நல்லது நடக்கும்னு நாம மற்றவங்களுக்கு நல்லது செஞ்சா அது சுயநலம் சுயநலமான அப்போ நாம என்ன பண்ணணும் ஒரு நல்லது செஞ்சா எல்லா புகழும் இறைவனுக்கேன்னு சொல்லிக்க சொல்லிக்கலாமா இப்போ நீங்க செலிபஸை பத்தி சொல்றது மிகப்பெரிய ஹெல்ப் அதை நீங்க எப்படி பண்றீங்க இப்ப சொன்னா நமக்கு புண்ணியம் கிடைக்கும்னு செய்யறீங்களா இல்ல அப்படி எப்படி என்ன சொல்லுங்க நான் வாழ்க்க வளமுடன் சகோதரரே நல்லது நினைச்சிட்டே இருந்தா நல்லதே நடக்கும் அப்படின்ட்டு இது ஒரு சின்ன ஸ்டோரி ஒண்ணுங்க எங்கேயோ அது செய்தியில தான் படிச்சனுங்க ஒரு புலி புலி கூண்டு கிரவுண்டுல ஒரு யாரோ ஒரு பாதிரி யாருன்னு நினைக்கிறேன் இறை அது ஜீசஸ் உனக்குள்ள இருக்காரு உனக்குள்ள எல்லாமே இறைவன் உனக்குள்ளே இருக்காரு எனக்கு நீ ஒன்னும் பண்ண மாட்டேன் ஒன்னும் பண்ண மாட்டேன் நல்லது பாசிட்டிவ் பாசிட்டிவ்னு போயிட்டு புலி கூண்டுக்குள்ள போய் இது இறங்குனா அது என்ன பண்ணும் நம்ம பாசிட்டிவ் தான் அது பாசிட்டிவா இருக்குமான்னு சொல்ல முடியாது இல்லைங்களா நம்ம வந்து நம்ம பாசிட்டிவ் பாசிட்டிவ்னு போறது ஒரு பக்கம் அதுக்குள்ள போய் இறங்குனா நான் பாசிட்டிவ்னு சொல்லிட்டு ஒரு புலியோட தோல்ல கை வைக்க முடியுமா முடியாது அது கடிச்சு சாப்பிட்ருவோம் அது சாப்பிட்டுருச்சுங்களாமா அந்த மாதிரி ஒருத்தரை ரொம்ப பாசிட்டிவ் எல்லாம் போகணுங்கிறது இல்லைங்க அறிவு பயன்படுத்தணும் அறிவு தான் முக்கியம் ஆச்சுங்களா அதான் வேதாத்திரி மகரிசி எல்லாம் அறிவு திருக்கோயில்னு வச்சாங்க ஆச்சுங்களா நல்லதே நினைச்சிட்டே இருக்கிறது வந்து கடைசியில் பைத்தியக்காரத்தனம்னு பேர் வந்துடும் புரிஞ்சுங்களா நல்லது நினைக்கிறது தான் ஆனால் நமக்குள்ள இருக்கும் இறை நிலையை உணர்ந்துக்கணும் மகாபாரதத்துல கிருஷ்ணரே வந்து நூறு சதவீதம் வந்து நேர்மையாவே நல்லதாவே நினைக்கணும்னு அவர் நினைக்கல ஆனா அவர் வந்து தர்மம் செய்யறதுக்காக எது வேணாலும் செய்யலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லுவாரு அதே மாதிரிதான் நல்லது செய்யணும் நல்லது நடக்கணும் நல்ல விஷயங்கள் செய்யணும்னு நம்ம உள்ளுக்குள் இருக்கலாம் அதுக்கான வழிமுறைகளும் அப்படியே இருக்கணும்னு நம்ம சொல்ல முடியாது கரெக்டுங்களா ஆகவே அறிவை பயன்படுத்தணும் வல்லவனா இருக்கணும் ஆச்சுங்களா நல்லவனா இருக்கிறது ஒரு பக்கம் ஆச்சுங்களா நல்லவன் அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு காலத்துல கோழைகளின் வார்த்தை மாதிரி எல்லாம் கூட இருக்கும் பேசப்பட்டிருக்கு ரொம்ப நல்லவனாம் இருக்கணுங்கிறது இல்லை ஆனா நல்லவனா இருக்கணும் அதே சமயத்துல வலிமையானவனாவும் இருக்கும் போது நல்லவனாவும் இருக்கும் போது எல்லா விதத்திலையும் நமக்கு ஒரு வாய்ப்பு கிடைக்கும் நான் வந்து எதுக்காக தொடங்கி எப்படி பண்ணிட்டு இருக்கிறேன் அப்படிங்கிறது செலிபஸி பயணத்துக்கு பல வீடியோல நான் சொல்லியிருக்கேனுங்க இது வந்து எனக்கு உணர்த்தப்பட்டுச்சு பதினஞ்சு வருஷத்துக்கு முன்னாடி வேதாத்ரி மகரிசி அவர்கள் காலம் அடையிறதுக்கு முன்னாடி ஒரு மூணு நாளைக்கு முன்னாடி வந்து அவரு இந்த மாதிரி சில விஷயங்கள் உணர்த்தப்பட்டு அது பெரிய ஸ்டோரி அது சொன்னா நேரம் போயிரும் அதனால அது நான் இன்னொரு நாளைக்கு கூட சொல்றேன் ஆனா ஆல்ரெடி சொல்லி வச்சிருக்கேன் இந்த வீடியோஸ்ல நிறைய இதுல சொல்லியிருக்கிறேங்க இது வந்து பாத்தீங்கன்னா எனக்குன்னு எந்த எதிர்பார்ப்பும் இல்லைங்க உண்மையிலே சொல்லணும்னா சகோதரர்கள் கூட எல்லாம் பேசுற சூழல் வரும் பேசும்போது உண்மையிலேங்க எனக்கு எதுலையுமே எந்த பிடிப்புமே இல்லை பிடிப்பே இல்லை ஆச்சுங்களா ஏ ஆனால் ஏதாவது ஒன்று சமுதாயத்துக்கு பயன்படுற மாதிரி செய்யணும் அப்படிங்கிறக்காக நாம் செஞ்சுட்டு இருக்கிறோம் அப்படிங்கிறது தானே ஒழியங்க இறைவன் வந்து எல்லா விதத்துலையுமே என்னை வந்து டிட்டாச் பண்ணி விட்டுட்டாப்ல அப்படிங்களா பார்க்காத விஷயமே இல்லைங்கிற அளவுக்கு அனுபவம் சின்ன வயசுலேருந்து அனுபவங்கள் பத்து நாடுகளில் சுற்றி எங்கெங்கேயோ சுற்றி என்னென்னவோ விஷயங்களெல்லாம் அனுபவங்கள் ஏற்பட்டு ஏற்பட்டு அப்புறம் குடும்ப வாழ்க்கைக்குள்ளேயும் போய் எது எதுலலாம் நம்ம ரொம்ப ரொம்ப நம்பி 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 போகிறோமோ அது அதுலலாம் ஆண்டவனே நம்மளை டிட்டாச் பண்ணி டிட்டாச் பண்ணி தனிமையும் அந்த குருதேவரையும் திருமந்திரத்தையும் இதுக்குள்ளேயே நமக்குள்ளேயே நிலைச்சிருந்தா மட்டும்தான் நமக்கு நிம்மதி நம்மை தவிர்த்து வெளியில எந்த விஷயத்த யாரை நம்பி கொஞ்சம் போனா கூட நமக்கு வந்து உடனே அதுல இருந்து ஒரு படிப்பினையை தான் இறைவன் கொடுக்குறாரே ஒழிய மற்றபடிக்கு எதுவும் இல்லை அப்படிங்கிறதுனால இது ஒரு நிழல் உலகம் மாதிரி ஒரு கேமரா வச்சுட்டு சகோதரர்கள் கேட்ட கேள்விக்கு பதில் சொல்லிட்டு இருக்கேன் இந்த வண்டி எங்க போகுது எப்படி போகுது ஆண்டவ சொல்றான் அருணாச்சலம் செய்யறாங்கிற மாதிரி வருதே நம்ம எது ப்ரிப்பேரும் பண்றது இல்லைங்க இப்ப கொஞ்ச நாள கேள்வி பதில் மட்டும் காப்பி பேஸ்ட் பண்ணி எடுத்து வச்சுட்டு அப்படியே பேசிட்டு இருக்கிறேன் அப்புறம் ஆரம்ப கட்டத்துல வந்து ஆரம்பிக்கல என்ன காரணம்னு தெரியலங்க அப்புறம் நாளாக நாளாக பலரும் என்ன சார் பண்றது இந்த மாதிரி முடியல முடியலனே பேசிட்டு இருந்ததுனால சரி பயிற்சி முறைகளையும் நம்ம எடுத்து சொல்லிடுவோம் சித்தர்கள் சொல்லியிருக்காங்க பிரம்மச்சரியத்திற்கு தகுதியான பயிற்சிகள் என்னென்ன அந்த எந்தெந்த பயிற்சிகளை ஆழ்ந்து செய்யும் போது நம்ம பிரம்மச்சரியத்தில் நம்முடைய உயிரணுக்களை வீணாக்காம காப்பாற்ற முடியும் அப்புறம் வீணாக்காம காப்பாற்றுறது ஒரு பக்கம் பல்வேறு விதங்களில் ஸ்ப்ரெட் ஆகிட்டு இருக்கிற ஆற்றலை ஒருங்கிணைச்சு வாழ்க்கையில் ஒரு லட்சியத்தை அடையிறது எப்படி வலிமையான மனிதனாக மாதிரி லட்சியத்தை எப்படி அச்சீவ் பண்ணுறது அதுதான் நீங்கள் கேட்ட மாதிரி நல்லதே நினச்சிட்டு இருந்தால் அச்சீவ் பண்ணிடலாமானா இல்லை நல்லதே நினச்சிட்டு பல விஷயங்கள் மேலே நம்ம ஸ்ப்ரெட் ஆகி போனால் எதையுமே அச்சீவும் பண்ண முடியாது ஆகவே அது எல்லாவற்ற
Is it fine to do Vasya Paitsi without doing Vindujayam? After doing Vasya Paitsi, I am finding like my body is getting energized very much. Since my body energized very much, I am getting angry easily. And I am doing Veham Tanital for the body to get back to normal. But still, it is the challenge to control the anger. Walhu Valamudan. அதாவதுங்க இதுக்கு என்ன காரணம்னா நீங்கள் முதல்ல பதினஞ்சு நாள் கிராஸ் பண்ணுறதுக்கு முயற்சி பண்ணிட்டு விந்துஜயம் பயிற்சி செய்ய ஆரம்பிச்சிருங்க அப்போ தான் ஆற்றல் வந்து நார்மலைஸ் ஆகும் அப்போ இந்த ஏங்கர் இதெல்லாம் சரியாயிரும் ஆச்சுங்களா ஆகவே மன உறுதியோடு பிரம்மசரீரத்தில் ஒரு பதினஞ்சு நாள் கடந்துட்டீங்கன்னா விந்துஜயம் பயிற்சி ஸ்டார்ட் பண்ணிடுங்க அதை ஆரம்பிச்சிங்க அப்படின்னா உண்மையிலேங்க உங்களை உங்களுக்கு வந்து இந்த எல்லா விதமான இந்த குழப்பங்கள்லேருந்து ஃபஸ்ட்டு ரிக்கவர் ஆகி வந்துடுவீங்க அப்புறம் வசிய பயிற்சி வந்து நீங்கள் செய்யலாம் அது பிரம்ம முகூர்த்தமாக பார்த்து செஞ்சுக்கோங்க மற்ற நேரங்களில் செய்ய வேண்டாம் ஏன் இதில் இன்னொன்று என்னென்னா எவ்வளோக்கு எவ்வளோ ஆற்றல் இருக்கோ அவ்வளோக்கு அவ்வளோ வசிய பயிற்சியில் உங்களுக்கு பலனும் கிடைக்கும் ஆச்சுங்களா அப்போ உங்களுக்கு அது பலன் முழுமையாக கிடைக்கிறதுக்கு உங்கள் ஆற்றலும் அதிகமாகணும் இல்லைங்களா ஆரம்பத்திலேருந்தே வசிய பயிற்சி செய்கிறது நல்லது அதே சமயத்தில் எவ்வளோக்கு எவ்வளோ பிரம்மசரீரத்தில் நிலைச்சு ஒரு பத்து நாள் பிரம்மசரீரத்தில் இருக்கிறவங்க வசிய பயிற்சி செய்கிறக்கும் ஆயிரம் நாள் பிரம்மசரீரத்தில் இருக்கிறவங்க வசிய பயிற்சி செய்கிறக்கும் பயங்கர வித்தியாசம் ஆற்றல் ஃபோர்ஸ் ரொம்ப டிஃப்ரென்ஸ் படுங்க அதனால் பிரம்மசரீரத்தில் நிலச்சிட்டு விந்துஜயம் பயிற்சிக்கு நீங்கள் பயிற்சியில் இருக்கிறனால பதினஞ்சு நாள் எப்படி ஆயிரும் கிராஸ் பண்ணி செய்ய ஆரம்பிச்சிருங்க அடுத்தது வசிய பயிற்சி நீங்கள் செய்யலாம் தாராளமாக வேகம் தனி தனித்தல் நீங்கள் கரெக்டாக யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கீங்க தாராளமாக அதுவும் துணைக்கு சப்போர்ட்டுக்கு பண்ணிகிட்டு இருங்க வாழ்க வளமுடன் ஆனால் நான் மூன்று முறை செலிபஸி நோஃபேப் ஃபாலோ பண்ணிகிட்டு இருக்கேன் இப்போ நாற்பத்தி ரெண்டு நாள் கடந்து போயிட்டு இருக்கேன் ஆனால் ரெண்டாவது வாரம் கடக்கும் போது என்னை சுற்றி இருக்கும் நண்பர்கள் உறவினர்கள் அனைவரும் ஏதோ ஒரு பிரச்சனை வருகிறது இதனால் இந்த வாரம் முழுவதும் மன உளைச்சல் ஏற்படுகிறது இது மூன்று முறையும் ஏற்பட்டது ஆனால் மூன்றாவது வாரம் கடந்து செல்லும் போது என்னை சுற்றி மகிழ்ச்சியாக இருக்கிறார்கள் இதற்கு என்ன காரணம் சொல்லுங்கள் வாழ்க வளமுடன் அதாவதுங்க உங்களை சுற்றி இருக்கும் நண்பர்கள் உறவினர்களும் மூலமாக ஏதாச்சும் பிரச்சனை வந்துட்டே இருக்குதுங்கிறீங்களா ரெண்டாவது வாரம் கடக்கும் போது மூணாவது வாரம் போகையில் நார்மலாக இருங்கிறீங்க அது ஒரு ஒருத்தருக்கும் ஒரு ஒரு மாதிரிங்க இது நம்ம ஜட்ஜ் பண்ணி எப்படி சொல்கிறது சொல்லுங்க பார்க்கலாம் அதாவது மூன்றாவது வாரம் ரெண்டாவது வாரங்கிறதெல்லாம் இல்லைங்க நமக்கு வந்து உலகத்தை நம்ம பார்க்குற விதமே வந்து மாறும் ஒரு ஒரு வாரம் நம்ம பிரம்மச்சரியம் நாட்கள் அதிகரிக்க அதிகரிக்க நம்ம உலகத்தை பார்க்கும் பார்வையே மானச உலகம் தான் இல்லைங்களா அப்போது பார்க்கும் பார்வையே மாறிடும் அதே என்ன சொல்லுவாங்க இந்த கண்ணதாசன் ஒரு பாட்டு எழுதியிருப்பார் கண்ணதாசன் கழுத்தில் கண்ணதாசன் வந்து பாட்டில் கழுகு வந்து பாம்பை பார்த்து பாடுற மாதிரி பரமசிவன் கழுத்திலிருந்து பாம்பு கேட்டது கருடா சௌக்கியமா அப்படின்ட்டுங்க அப்போ யோசிச்சு பாருங்க பாம்பு காட்டுக்குள்ளேயோ எங்கேயோ சுத்திட்டு இருந்தா கருடன் என்ன பண்ணும் அதோட தீனியா அதுதான் கொத்திட்டு போய் நல்லா இன்னைக்கு சரியான வேட்டர் நாலு நாளைக்கு அப்படின்னு பாம்பு தூக்கிட்டு போயிடும் அது பரமசிவனோட கழுத்துல இருந்துட்டு பருந்த பார்த்து கேக்குது ஆச்சுங்களா அப்போ கருடன் சொல்லுது மகனை நீ தனியாக இருந்திருந்தீங்கன்னா இப்போ நான் சொல்கிற பதிலே வேறு மாதிரி இருந்திருக்கு அப்படின்ட்டு கருடன் சொல்லுது யாரும் இருக்கும் இடத்தில் இருந்து கொண்டால் எல்லாம் சௌக்கியமே அப்படின்ட்டு யோசிச்சு பாருங்க எப்பேற்பட்ட ரகசியம் இதில் இருக்குது அப்போது அந்த பாம்பு கருடன்கிறது நம்ம வாழ்க்கையில் இருக்கிற பிரச்சனைன்னு வச்சுக்கோங்களேன் பரமசிவங்கிறது நம்ம காப்பாற்றிட்டு இருக்கிற உயிரணுக்கள் விந்த சக்தி பாம்புங்கிறது குண்டலினின்னு வச்சுக்கோங்க சரிங்களா நம்ம உடலில் இருக்கும் குண்டலினி சக்கரங்களை தான் வந்து பாம்புக்குனே சொல்லுவாங்க அப்போ யோசிச்சு பாருங்க வாழ்வில் வரும் பிரச்சனைகள் நம்ம பிரம்மச்சரியத்தில் இருக்கும்போது பரமசிவன் கழுத்தில் இருக்கும்போது பரமசிவன் நம்மகிட்ட இருக்கும்போது வாழ்வில் வரும் பிரச்சனைகளை நம்ம பார்த்து கேட்கலாம் ஹே ப்ராப்ளம்ஸ் அறி ஓகே அப்படின்னு நம்ம பார்த்து கேட்கலாம் பிரச்சனைகளும் நம்ம கிட்ட நெருங்காது பயப்படும் எப்படி யாரும் இருக்கும் இடத்துல இருந்துட்டே ஒரு பிரச்சனையும் இல்லை நீ பிரம்மச்சரியத்தில் ஸ்ட்ராங்காக இருக்கிற வரைக்கும் உனக்கு பிரச்சனை இல்லை மகனே நீ பிரம்மச்சரியத்தை விட்டு வெளியில் வந்தையா உனக்கு இருக்குது வேட்டை அப்படிங்கிற மாதிரி வாழ்க்கைங்கிறது நம்ம வெற்றி கொள்ளுவதற்கான வாழ்க்கையாக மாறும் பிரம்மச்சரியத்தில் இருக்கும்போது அப்படி இல்லை அப்படின்னு வைங்களேன் நம்ம தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிரச்சனைகளுக்கு இரையாயிருவோம் புரிஞ்சுதுங்களா நம்ம தைரியமாக ஃபேஸ் பண்ணி வாழ்க்கையை வெற்றி கொள்ளணுமா இல்லை வாழ்க்கைக்கு அடிமையாகி வாழ்க்கைங்கிற வட்டத்துக்குள்ளே சிக்கி சுழலணுமா அப்படின்னு நாம் தான் முடிவு பண்ணணும் சகோதரர் வாழ்க வளமுடன் அடுத்த திருவள்ளுவன் ராஜா சகோதரர் அண்ணா சுய இன்பத்துக்கும் டேண்ட்ரஃபுக்கும் சம்மந்தம் இருக்கா நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் சொல்லுங்க வாழ்க வளமுடன் நீங்கள் வந்து சுய இன்பம் பண்ணிட்டு
சாதாரண பெரிய விஷயம் இல்லை ஆனால் அதை விட மிகப்பெரிய விஷயங்களுக்கு எல்லாம் மிகப்பெரிய பிரச்சனைகள் வரும் போகும் ஆகவே டேண்ட்ரஃப் தான் அப்படின்னு நம்ம சொல்ல முடியாதுங்க இது ஒட்டு மொத்தமாகவே உடலுக்கே பிரச்சனை தான் சுயன்பம் பண்ணிட்டு இருந்தா பலஹீனம் நோய் எதிர்ப்பு சக்தி குறையும் நம்ம வீக் ஆகிட்டு இருக்கிறோன்னு வைங்க யார் வேணாலும் நம்மளை வந்து ஆளுமை பண்ண முயற்சி பண்ணுவாங்க புரியுதுங்களா இப்போ அமெரிக்கா இருக்கு இதே இந்த பக்கம் வந்து ஏதாச்சும் ஒரு சின்ன நாடு இருக்குன்னு வைங்களேன் அப்போ சின்ன நாடு ஒரு பிரச்சனை பண்ணுச்சு அப்படின்னா உலகமே சண்டைக்கு வரும் நிரட்டும் இதே அமெரிக்காக்காரன் என்ன வேணாலும் பண்ணுவான் அவங்ககிட்ட போய் யாரும் ஒன்றும் மூச்சிட முடியாது அவன் ஏன்னா சண்டைக்கு வந்துடுவோம் அவன் ஸ்ட்ராங்காக இருக்கிறான் அந்த மாதிரி நீங்கள் பிரம்மச்சரியத்தில் இருக்கும்போது ஸ்ட்ராங்கான மனிதனாக இருப்பீங்க அப்போ எந்த ஒரு பிரச்சனையும் நீங்கள் ஈஸியாக ஹேண்டில் பண்ணிட முடியும் உடல் அளவிலும் மன அளவிலும் பொருளாதார அளவிலும் சூழ்நிலை அளவிலும் எந்தெந்த விதத்துலையும் உன்னால் மேனேஜ் பண்ண முடியும் இதே நம்ம பிரம்மச்சரியத்தில் ஸ்ட்ராங்காக இல்லாதப்போ வீக்கான மனிதனாக இருப்போம் அப்போ சுத்தி என்னென்ன பிரச்சனை எல்லாம் இருக்குதோ எல்லாம் நம்ம கிட்ட தான் வந்து விடியும் ஆச்சுங்களா வாழ்க வளமுடன் சகோதரன் பவர் ஆஃப் ஹியூமன் சகோதரர் ப்ரோ எனக்கு அம்மை நோய் வந்திருக்கு ப்ரோ பாடி ஹீட்டாக இருக்கு ப்ளீஸ் சொல்லுங்க சகோதரன் அம்மைக்கு வந்து நம்முடைய நம்முடைய கலாச்சாரத்தில் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னு கேட்டால் ஒவ்வொரு ஏரியாலையும் அந்த ஏரியாவுக்கு தகுந்தார் போல குளிர்விக்கும் பொருள் ஆச்சுங்களா குளிர்விக்கும் பொருள் இப்போ எனக்கு சின்ன வயசில் அம்மையெல்லாம் வந்தப்போ என்ன பண்ணுவாங்க தயிர் ஊற்றி வேப்பந்தலையிலே படுக்க வேப்பந்தலையெல்லாம் போட்டு சுத்த பத்தமாக அதுலேயே படுக்க வச்சு குளிர்ச்சியான பொருளெல்லாம் ஊற்றி இளநீ அந்த மாதிரி எல்லாம் வாங்கி கொடுத்து குளிர்விக்கிறதுங்க பச்சை தண்ணியில் குளிக்கிறதுலேருந்து அந்த உடலை குளிர்விக்கிறது மட்டுமே ஒரு விஷயமா பண்ணி கீழா நெல்லி வேறு அரைச்சி கொடுத்து இந்த மாதிரியெல்லாம் பண்ணுவாங்க உங்கள் ஏரியாவுக்கு பக்கத்தில் என்னென்ன விஷயங்கள் அங்கே வயசானவங்க எல்லாம் இருப்பாங்க இல்லைங்களா அம்மை நோய்க்கு என்ன பண்ணுறது அப்படின்ட்டு அந்த ஏரியாவுக்கு தகுந்தார் போல சொல்யூஷன்ஸ் நிறையா சொல்லுவாங்க சகோதரர் தயவு செஞ்சு கேட்டுட்டு இயற்கை வைத்தியத்தில் மிக விரைவில் எளிமையாக குணமாகுங்க நாங்களாம் சின்ன வயசில் எனக்கு தெரிஞ்சு நிறைய பேருக்கு அம்மை வந்திருக்குன்னு சொல்லுவாங்க அம்மை வந்தால் சுத்த பத்தமாக இருந்துட்டு குளிர்ச்சியான விஷயங்களும் சேர்த்திட்டு இருப்பாங்க எல்லா விதத்துலையும் அப்புறம் வேப்பந்தலையெல்லாம் சுற்றி வச்சுருப்பாங்க ஸோ இந்த மாதிரி செய்யும்போது இயல்பாகவே வந்து பார்த்தீங்கன்னா குறையத நானே கண் கூட பார்த்துருக்குறேன் அப்புறம் வணிக மருத்துவத்தில் இது சம்மந்தமாக நான் கேள்விப்பட்டு போனதும் இல்லை கேள்விப்பட்டதும் இல்லை எனக்கு நீங்கள் சார்ந்த உறவினர்கள் யாருமே அம்மை போன்ற விஷயத்துக்கெல்லாம் இயற்கை மருத்துவத்தில் வீட்டில் என்ன பண்ணுவாங்களோ அப்படி தான் சீர் செஞ்சுக்கிறாங்க உங்களை சுற்றி இருக்கிறவங்க அங்கே என்ன மாதிரி மெத்தட் ஃபாலோ பண்ணுறாங்கன்ட்டு பெண்களுக்கு தெரியும் ஆச்சுங்களா நல்லா சொல்லுவாங்க உங்கள் பக்கத்தில் இருக்கிற அம்மா கிட்டேயோ பாட்டி கிட்டேயோ பக்கத்து வீட்டு ஆண்டி கிட்டேயோ கேட்டிங்கனாலே டீட்டெயில்ஸ் சொல்லிடுவாங்க வாழ்க வளமுடன் ஜெயமோகன் சகோதரர் மரணம் என்னும் தூது வந்தது அது மங்கை என்னும் வடிவில் வந்தது சொர்க்கமாக நான் நினைத்தது இன்று நரகமாக மாறிவிட்டது இந்த வரிகளை பற்றி உங்கள் கருத்து என்னன்னா இன்றைய காணொலி சொல்லுங்கள் வாழ்க வளமுடன் கண்ணதாசன் வந்துங்க எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச சில பாடகர்கள் ஏன்னா அவர் இறை உணர்ந்த ஞானி ஆச்சுங்களா எப்படி பாரதியார் வந்து ஒரு இறைவனை உணர்ந்த ஒரு ஞானி அவருடைய படிக்கும்போது தெரியும் கண்ணதாசனும் அந்த மாதிரி தான் அவர் வந்து வாழ்க்கையில் உண்மையிலேயே அனுபவத்தை அப்படியே எழுதுவார் அதை வந்து இந்த சினிமாவில் இருக்கிறவங்க வந்து சோக பாட்டு மாதிரி அவங்க சூழ் கதைக்கு தகுந்த மாதிரி சேர்த்திருப்பாங்க ஆனால் அவர் எழுதின விதம் ஆன்மீகத்தை சார்ந்ததாக தான் இருக்குது இது ஆன்மீகத்தை சார்ந்தது அவர் எழுதுனது ஆச்சுங்களா மரணம் என்னும் தூது வந்தது அது எதில் வந்திருக்கு அது மங்கை என்னும் வடிவில் வந்தது ஆச்சுங்களா அது உண்மைதானே உயிரணுக்களை அள்ளி வீசுறது தானே எந்தெந்த விதத்தில் ஐம்புலன்கள் வழியாகவும் கண்கள் மூலமாகவே பார்த்து பார்த்து கண்ணிலே எனர்ஜி போகும் அப்புறம் சுவாசத்தின் மூலமாக நாக்கு டேஸ்ட்டு காது உடல் ஐம்புலன்கள் வழி எல்லா விதத்திலையும் ஆற்றலை விரையம் செய்யும் கிட்ட வந்தால் உயிரணுக்களை சேர்த்து விரையம் செய்யும் மரணம் என்னும் தூது வந்தது அது மங்கை என்னும் வடிவில் வந்தது சொர்க்கமாக நான் நினைத்தது என்று நரகமாக மாறிவிட்டது அதுதான் நடக்கும் காதலிச்சு பெருசாக இன்னும் சா இன்னும் சாதி காடை நம்ம மரண குழி வெட்டி வச்சிருக்கிறாங்க அதுக்கு தான் இத்தனை புரிஞ்சுதுங்களா எங்க நம்முடைய அபரிமிதமான ஆற்றல் இழக்க போகிறோமோ அதுதான் சொர்க்கமாக நம்மளுக்கு மயக்கத்தை காட்டும் புரிஞ்சுதுங்களா அப்போ சொர்க்கமா நினைச்சது நரகமா மாறிடும் அது எதுனால பெண் அப்படிங்கிறதுனால இல்லைங்க அது உயிரணுங்களின் படைப்பே அப்படிதான் ஒரு உயிர் பிறந்தா அது மரணம் அடையணும் அதுக்கான வழிகளை தான் இறைவன் வந்து ஒரு வட்டமா உருவாக்கி இருப்பாரு அதுல இருந்து வெளியில் வரக்கூடிய ஒரே சக்தி மனிதனின் அறிவுக்கு மட்டும்தான் இருக்கு மற்ற உயிரணுங்கள் எல்லாமே அந்த சுழல்ல சிக்கிக்கும் ஆனால் மனிதனுக்கு அறிவு இருக்குது அதனால நம்ம சொல்கிற
வாதுக வளமுடன் ஆணுக்கு பெண் மரணம் என்னும் முடிவில் வந்தா பெண்ணுக்கு ஆணும் அப்படித்தான் ஆச்சுங்களா ரெண்டு பேருக்கு ஒரே மாதிரி தான் எச்சு கம்மியெல்லாம் இல்லைங்க அதை சித்தர்கள் பல பாடல்கள்ல இப்போ அப்படியே அள்ளி தெளிச்சிருப்பாங்க நம்ம எழுதுகிற புத்தகத்தில் அதை பற்றியெல்லாம் நிறைய டீட்டெயில்டாக பார்க்கலாம் சகோதரரை வாழ்க வளமுடன் இது பாட்டுக்கு விளக்கமே கொடுக்க வேண்டியதில்லை இது நூறு சதவீதம் உண்மை ஆச்சுங்களா வாழ்க வளமுடன் இன்னொரு வாடகை இன்னொரு தடவை படிச்சுட்டுங்களா மரணம் என்னும் தூது வந்தது அது மங்கை என்னும் வடிவில் வந்தது சொர்க்கமாக நான் நினைத்தது இன்று நரகமாக மாறிவிட்டது இன்று மட்டும் இல்லைங்க என்றைக்குமே அதுதான் ஆச்சுங்களா வாழ்க வளமுடன் ரகுபதி சகோதரர் பிரம்மச்சரியத்தை கடைபிடிக்க நாம் என்ன செய்ய வேண்டும் என்று யோசிக்கவே வேண்டாம் நாம் எதுவும் செய்யாமல் இருந்தாலே போதும் மீண்டும் சொல்கிறேன் எதுவும் செய்யாமல் இருந்தாலே போதும் எளிமையாக பிரம்மச்சரியத்தை கடந்து விடலாம் இதே நம்ம ஆரம்பத்தில் இதை சொல்லிட்டே இருப்பானுங்க ஐயா நீ ஏதாச்சும் செய்யணும்னா இப்படி எல்லாம் செய்யும்னு சொல்லி கொடுக்கலாம் அட ஒண்ணுமே செய்யாதுன்னு சொல்றதுக்கு எத்தனை தேவை சொல்லி தர்றது இல்லைங்களா செய்யாம இருங்க ஒண்ணும் செய்யாம இருங்க ஸ்ட்ராங்கா இருங்க கண்டுக்காதீங்க ஒரு நாற்பத்தி எட்டு நாள் ஃப்ரீயா விடுங்க தன்னை போல உடல் வந்து நார்மலைஸ் ஆக ஆரம்பிச்சிடும் அவ்வளவுதானுங்க அப்புறம் அதுல இருக்கிற ஆற்றலை எல்லாம் நம்ம டிரான்ஸ்மியூட்டேஷன் பண்றோம் அப்படிங்கும் போது பயிற்சிகளை நம்ம சேர்த்திக்கிறோம் ஆச்சுங்களா வாழ்க வளமுடன் நெட்காலி சகோதரர் நம்ம காந்த ஆற்றல் பொதுவா வெளியில போகும் போது நெகட்டிவ் பீப்புள்ஸ பார்க்கும் போது நம்ம ஒர்க் பார்க்கும் போது நெகட்டிவ் சுச்சுவேஷன்ல இருக்கும் போது நம்ம மற்றவங்களை பார்க்கும் போது போர் அடிக்கும் போது மற்றவங்கள்ட பேசும் போது நெகட்டிவ் தாட்ஸ் வரும்போது இந்த சுச்சுவேஷன்ல எல்லாம் வரும்போதெல்லாம் வேஸ்ட் ஆகுமே அதை எப்படி நம்ம நமக்குள்ள சேவ் பண்ணி வைக்கிறது பிளீஸ் சொல்லுங்க வாழ்க வளமுடன் அதாவது வெளி சுச்சுவேஷன் ஆயிரம் இருக்குங்க இருக்கும் அது இதெல்லாம் நம்ம வாழ்ந்துட்டு இருக்கோம் ஆச்சுங்களா அப்போ நம்ம காந்த ஆற்றல் போயிட்டு தான் இருக்கும் வந்துட்டு தான் இருக்கும் பரவிட்டு இருக்கும் ஆனா நம்ம பிரம்மசரியத்துல ஸ்ட்ராங்கா இருக்கும்போது நமக்கு வெளி ஆற்றல் நம்மை பெருசா பாதிக்காது நம்ம வந்து பெரிய அளவுல பாதிக்காத அளவுக்கு ஒரு காப்பாக மாறிடும் பல சகோதரர்கள் நல்ல மனசாட்சி தொட்டு சொல்லுங்க சுய இன்பம் போன்ற விஷயங்கள் உயிரணுக்களை இழந்தவுடன் நம்மள மேல இருக்கிற ஒரு கவசத்தையே இழந்த மாதிரி இருக்கும் ஆச்சுங்களா இதே ஒரு இப்ப இருபது நாள் பிரம்மச்சரியத்தை தாண்டினாலே பிளாட் லைன்ல இருந்தாலுமே நம்ம சுற்றி ஏதோ ஒரு கவசம் இருக்கும் ஃபீல் நமக்கு கிடைக்கும் கண்டிப்பா ஆச்சுங்களா அது வந்து கிட்டத்தட்ட எந்த வயசா இருந்தாலும் அது வந்து பொருந்தும் ஆகவே நீங்க வந்து வெளி சூழ்நிலைகள் எல்லாம் வெளி இருக்கும் ஆற்றல் எல்லாமே நம்மளை பாதிக்காம இருக்கணும்னா பப்ளிக்ல போகும்போது வேகம் தனித்தல் அப்படிங்கிற பயிற்சி நம்ம சொல்லியிருக்கோம் இல்லைங்களா அதுல இருந்துக்கலாம் முடி முடிஞ்ச அளவுக்கு தற்காத்து கொள்ள முடியும் அதே சமயத்துல எண்ணங்கள் பிறர் மன தூண்டுதல்கள்லாம் நமக்குள்ள லாக் ஆகாம இருக்கிறது முத்திரை பயிற்சல் பயிற்சிகளையும் நம்ம சொல்லிட்டு இருக்கலாம் அப்புறம் என்ன செயல் செஞ்சாலும் அந்த நம்ம உணர்வோடு செய்யறது புரிஞ்சுதுங்களா இப்ப நான் வந்து ஒண்ணு இல்லை கை இப்படி கூப்பிடுறேன்னா இந்த ரெண்டு கை இந்த கையில காந்த ஆற்றல் போயிட்டு இருக்கு இந்த கையிலயே காந்த ஆற்றல் போயிட்டு இருக்கு அப்போ ரெண்டு கா கையில இருக்கும் காந்த ஆற்றல் நமக்கு ஒரு உணர்வால உணர முடியும் டச் பண்ற அந்த டச் பரிசத்தையாச்சும் உணர முடியும் கரெக்டுங்களா இன்னொன்னு நான் சொல்றேன் கையில காந்த ஆற்றல் இருக்குதா அப்படின்னு நம்ம புரிஞ்சுக்கோன்னா பேருந்தில் பயணம் போயிருப்போம் பேருந்துல பயணம் போயிருப்போம் இல்ல ஏதோ ஒரு பக்கம் போயிட்டு இருக்கீ இல்ல ஏதாச்சும் அந்த கை பிடி புடிச்சுட்டே இருப்போம் ஏதாச்சும் ஒரு விஷயத்த நீங்க புடிச்சுட்டே இருந்தீங்கன்னா ஒரு பத்து நிமிஷத்துக்கு அப்புறம் நாமளே நம்மளால் பிடிக்க முடியாது கையை மாத்தி வைப்போம் புரிஞ்சுதுங்களா மாத்தி மாத்தி பிடிப்போம் ஏன்னா கைகளில் இருந்து வரும் காந்த ஆற்றலும் நீங்க பிடிச்சிட்டு இருக்கிற அந்த பொருள் அந்த இரும்பு அந்த எந்த பொருளை பிடிச்சாலும் அதுல இருந்து வந்துட்டு இருக்கிற அலை இயக்கமும் காந்த ஆற்றலும் ஒண்ணுக்குள்ள ஒண்ணு மோதி மோதி அங்க வெப்பம் உருவாகி அந்த வெப்பம் தாங்க முடியாம மாதிரி கையை மாத்தி வைப்போம் ஆச்சுங்களா காந்த ஆற்றல்ங்கிறது வந்துட்டே இருக்கு போயிட்டே இருக்கு அப்போ நம்ம உணர்வோடு நிலைக்கிறதுக்கு முயற்சி பண்ணோம்னா என்ன வேலை செஞ்சாலும் அந்த வேலைக்குள்ளாக நம்ம மனதை நிலைநிறுத்த பழகிட்டு இருந்தோம்னா பெரும்பாலும் அதாவது மனசு எங்கேயே விட்டுட்டு வே ஏதோ ஒரு வேலை செய்யாம என்ன வேலை செய்யறோமோ அதுல மட்டும் கான்சன்ட்ரேஷன் பண்ணிட்டு இருந்தோம்னா பெரும்பாலும் ஆற்றல் விரயம்ங்கிறது தவிர்க்கப்படுங்க வாழ்க வளமுடன் ஜெகதீஷ் சகோதரர் இந்தோனேஷியாவில் உங்களுக்கு பிடித்த விஷயம் என்னென்னு கேட்டிருக்கீங்க வாழ்க வளமுடன் அங்க வந்து உணவு சூப்பரா இருக்குங்க இந்தோனேஷியாவில் இருந்த சமயத்துல நான் அசையும் சாப்பிட்டேன் ஆச்சுங்களா இந்தோனேசியாவில் இருந்த சமயத்துல அப்போ அங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா அங்க ரொம்ப பிடிச்ச விஷயம் என்ன காரணம்னா காசு கொடுத்து சாப்பிடணுங்கிறது இல்லைங்க ஆச்சுங்களா சாப்பாடு இருக்கும் எவ்வளவு வேணாலும் நீங்க போட்டு சாப்பிடலாம் அப்புறம் அங்க ரசம் மாதிரி ஒரு குழம்பு மாதிரி உப்பு காரம் பு
பாருங்கள் பசிச்சு போன எல்லாருக்கும் வயிறார உணவு அப்புறம் காசு இருக்கிறவன் விதவிதமாக சாப்பிடணும்னு நினைக்கிறவனு மட்டும் காசு கொடுத்து வாங்கி சாப்பிட்டுக்கலாம் எவ்வளோ நல்ல சிஸ்டம் பார்த்தீங்களா அதே மாதிரி இந்தியாவில் இருக்கும்போது எனக்கு ஆரம்ப கட்டத்தில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த அசையம் சாப்பிட்டு இந்தியாவில் இந்த அந்த ரொம்பலாம் இல்லைங்க கொஞ்சம் கொஞ்சம் சாப்பிட்டு அந்த சமயத்தில் பார்த்தீங்கன்னா இதெல்லாம் வந்து பத்து பன்னெண்டு பன்னெண்டு வருஷத்துக்கு முன்னாடிங்க அடிக்கடி உடல்நிலை பாதிப்பு அப்படிங்கிறது வரும் அப்போது ஃபேஸ் கிளைமேட் மாறிகிட்டே இருக்கும் பனிக்காலம் வரும் மழை காலம் வரும் அப்படியெல்லாம் வர வர கிளைமேட் மாற மாற உடலுக்கு வந்து பொருந்தாமல் பொருந்தாமல் ஏதோ ஒரு பிரச்சனை வந்துட்டே இருக்கும் வருஷத்துக்கு ரெண்டு தடவை ஒரு தடவை ரெண்டு தடவை சளி பிடிக்கிறது காய்ச்சல் வர்றது இந்த பிரச்சனை வந்துட்டே இருக்கும் ஆனால் இந்தோனேஷியாவுக்கு போனோடனே கிளைமேட் ஒரே மாதிரி இருக்குங்க அதனால பெரிய அளவில் வந்து உடல் பாதிப்புகளும் வராமல் இருந்துச்சு அப்புறம் அங்கே இருக்கிற மக்கள் ரொம்ப நல்ல அருமையான மக்களுங்க ரொம்ப மனசு நம்ம கார் ஓட்டிகிட்டு போகிறோம் போனால் டாட்டா காட்டுவாங்க ஆச்சுங்களா அது எதுவுமே இல்லை மூஞ்சி பார்த்து ஹாய்னு சொன்னால் போதும் அங்கே ஒரு ஐம்பது பேர் இருந்து எல்லாரும் கை காட்டுவாங்க ஆச்சுங்களா மனசு அவ்வளோ வெள்ளந்தியாக இருப்பாங்க அப்புறம் அங்கே பெண்கள் அதிகம் பெண்கள் ரொம்ப அதிகம் அப்புறம் வந்து பெண்கள் ரொம்ப அதிகம் அப்படிங்கும்போது ஆண்கள் ரொம்ப குறைவு அப்போது அங்கே சூழலே வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா எங்கே பார்த்தாலும் கண்ணுக்கு குளிர்ச்சியாக அழகானவங்களாம் நிறைய பேர் இருப்பாங்க அந்த மாதிரி இருந்துச்சுன்னு வைங்களேன் அப்போ அது ஒரு அது ஒரு லைஃபு இப்போ மறுபடியும் நான் அங்கே போனால் அதை என்ஜாய் பண்ணணுன்னு எனக்கே தெரியல ஏன்னு கேட்டால் இப்போ அசைவங்கள்லாம் நம்ம சாப்பிட்றது இல்லை அப்புறம் தூய பிரம்மச்சரியத்துக்குள்ளே வந்து ரொம்ப நாள் ஆச்சு ஸோ இந்த மாதிரியெல்லாம் இருக்கிறனால ஆற்றலை விரயம் செய்கிறதுக்கு மிகச்சிறந்த நாடு அது ஆச்சுங்களா வாழ்க வளமுடன் அடுத்து வந்து ரமேஷ் ராஜா சகோதரர் நூற்றி எழுபது நாள் கடந்திருக்கீங்க ஒரு அருமையான கட்டுரை போட்டிருக்கீங்க படிச்சுறேங்க ஒரு முறை கென்ய ஓட்டப்பந்தய வீரர் எபல் முடை எல்லை குறியை அடைய சில மீட்டர் தூரம் தான் இருந்தது அவர் அந்த குறியீடுகளை பார்த்து குழம்பி போய் இலக்கை அடைந்து விட்டதாக நினைத்து நின்று விட்டார் பின்னால் வந்த ஸ்பெயின் நாட்டின் ஐவன் பெர்னாண்டஸ் இதை சுதாகரித்து கொண்டு எபலை தொடர்ந்து ஓட சொல்லி சத்தமிட்டார் எபலுக்கு ஸ்பானிய மொழி தெரியாததால் அவர் சொன்னது புரியவில்லை இதை புரிந்து கொண்ட ஜவன் ஐவன் பெர்னாண்டஸ் முடையை இலக்கு நோக்கி நேராக உந்தி தள்ளினார் ஏன் இப்படி செய்தீர்கள் என்று பத்திரிகையாளர் ஐவனிடம் கேட்டபோது என்றாவது ஒரு நாள் நாம் ஒருவரை ஒருவர் வெற்றிக்கு நேராய் உந்தி தள்ளுகின்ற ஒரு சமுதாயமாக மாறுவோம் என்பதுதான் என்னுடைய கனவு என்றார் ஏன் அந்த கென்னியரை வெல்லவிட்டீர்கள் என்று பத்திரிகையாளர்கள் மறுபடியும் கேட்டபோது நான் அவரை வெற்றி பெற விடவில்லை அவரே வெற்றிக்கு அருகில் வந்துவிட்டார் இந்த பந்தயம் அவருடையது என்றார் நீங்கள் வென்றிருக்கலாமே என்று பத்திரிகையாளர்கள் மறுபடியும் கேட்டபோது அந்த வெற்றியின் சிறப்பு என்னவாக இருக்கும் இந்த பதக்கத்திற்குத்தான் என்ன மரியாதை இருக்கும் என் தாய் எனது குடும்பம் என்ன என்ன நினைப்பார்கள் நட்பண்புகள் உள்ள ஒரு தலைமுறையிலிருந்து அடுத்த தலைமுறைக்கு எடுத்துச் செல்லப்படுகிறது நாம் நம் குழந்தைகளுக்கு எப்படிப்பட்ட பண்புகளை கற்றுக் கொடுக்கிறோம் எந்த அளவுக்கு மற்றவர்களை நட்பண்புகளால் ஈர்க்கிறோம் நம்மில் பலரும் மற்றவர்களின் பலவீனத்தின் உதவி செய்வதை விட அதை நமக்கு சாதகமாக பயன்படுத்திக் கொள்கிறோம் சுயநலமாக இருப்பதை விட்டு ஒருவரை ஒருவர் வெற்றிக்கு நேராக உந்தி தள்ளுவோம் நாம் எல்லோருமே வெற்றிக்கு தகுதியானவர்கள் என்று கூறி முறி முடித்தார் மனசாட்சியே இறைவனின் ஆட்சி மனசாட்சியை சொல்லும் போ கொள்ளும் போதே கேட்காமல் சுயநலமாக செயல்படும் போதே இறைவன் அங்கிருந்து நீங்கிவிடுகிறார் வெறுமனே தெய்வத்தை வணங்குவது மட்டும் பயனில்லை வாழ்க வளமுடன் சகோதரரே உண்மைதானுங்க அதாவது இந்த வாழ்க்கையில் அந்த ஒரு ஓட்ட பந்தயத்தில் இத்தனையும் போய் ஜெயிச்சோடனே என்ன நமக்கு என்ன அப்படி சொர்க்கமாக வந்திருப்போது இல்லைங்களா அப்படி ஜெயிக்கிறதுக்கு பதிலாக ஏற்கனவே வெற்றியை நெருங்கி விட்ட ஒரு மனிதனை ஜெயிக்க வச்சிடலாமே அதன் மூலமாக அந்த திருப்தியாக நமக்கு இருக்குமே காலம் முழுக்க அந்த ஒரு அளவு யார் மற்றவர்கள் வெற்றி அடையும் போது அதை பார்த்து சந்தோஷப்படுறதுல வர்ற இன்போ நாம் வெற்றி அடையும் போது எல்லாம் இருக்குதா இல்லையான்னு தெரியலைங்க எனக்கு அந்த ஃபீலிங் நிறைய தடவை வந்துடும் நம்ம தனியாக பிரம்மச்சரியத்தில் அப்படியே வருஷ கணக்கில் போனாலும் அதிலெல்லாம் இருக்கிற சந்தோஷத்தை விட நம்ம சகோதரர்கள் ஒரு ஒரு நாள் ரெண்டு நாள் தவிச்சுட்டு இருக்கிற சகோதரர்கள் பதினஞ்சு நாள் தாண்டினாலே மனசுக்கு அவ்வளோ சந்தோஷமாக இருக்குது பரவாயில்ல வந்துட்டாங்கன்னு சகோதரர் இருபது நாள் இருபத்தி ரெண்டு நாள் கிடக்கும் போதே சூப்பர் ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது ஏன்னா அத்தனை கோடி உயிரணுக்களை காப்பாற்றிருக்கிறாங்க அவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு ஆச்சுங்களா அதே மாதிரி இருநூறு நாள் முந்நூறு நாள் ஆயிரம் நாள் நல்லா பார்க்கும்போது அப்படியே அவ்வளோ உண்மையிலே மகிழ்ச்சியாக இருக்கும் ஏன்னா அது நம்மளே நம்ம அது என்ன சொல்கிறதுங்க நமக்கு வந்து அது பார்வையாளராக இல்லை அவங்களுக்கு வந்து இது ஒரு ட்ரீம் இல்லைங்களா ஒவ்வொருவரும் தன்னுடைய ட்ரீமை தட்டி தட்டி செல்லும் போது நமக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்கும்
ஒரு நாளைக்கு ரெண்டு வேலை மட்டுமே உணவு எடுத்துக் கொள்கிறேன் இப்போது எனக்கு ஜீரண மண்டல கோளாறு ஏற்பட்டிருக்கிறது முதுகு வலி மூட்டு வலி வந்திருக்கிறது சொல்யூஷன் கொடுங்க அது ஜீரண கோளாறு தான் இந்த வலிக்கல காரணம் ஆச்சுங்களா ஏன்னா உடம்புக்கு வந்து நூத்தி முப்பது நாள் பிரம்மச்சரியத்தில் இருக்கீங்கன்னா ஆற்றல் அவ்வளோ தேவையில்லை ஆச்சுங்களா அதனால தான் நான் என்ன சொல்கிறேன் ரெண்டு வேலை உணவு எடுத்துட்டிங்கனாலும் ஒரு வேலை உணவை இயற்கை உணவை எடுக்கிறதுக்கு முயற்சி பண்ணுங்க போது புரிஞ்சுதுங்களா இப்போ நம்ம வந்து அப்பாச்சியா அப்பாச்சி சிபி ஜெட்டு நல்லா பெட்ரோல் குடிக்கிற வண்டியை ஓட்டிகிட்டு இருந்தோம் இப்போ வந்து ஸ்ப்ளெண்டருக்கு மாறிட்டோம் ஆச்சுங்களா அப்போ நம்ம வண்டிக்கு நிறைய பெட்ரோல் வேண்டியது இல்லை அதனால அளவான பெட்ரோல் போகுது அப்படி இருக்கு இல்லைங்க பசிச்சு சாப்பிடுங்க பசிச்சு சாப்பிடுங்க போலி பசி வரும் அந்த போலி பசியை கண்டுக்காதீங்க அப்புறம் இப்போ ஜீரண பிரச்சனை இருந்துச்சுன்னா தான் அந்த மூட்டு ஏன்னா உடம்புல ஆற்றல் இருக்கும்போது நீங்கள் உணவு தள்ள வேண்டியது இல்லை கொஞ்சம் இன்னும் கொஞ்சம் குறைச்சிக்கலாம் அரை வயிறு சாப்பிடுங்க ரெண்டு வேலை சாப்பிட்டாலும் அரை வயிறு சாப்பிடுங்க அப்புறம் வேகம் தனித்தல் பயிற்சி உறங்கறதுக்கு முன்னாடி பண்ணுங்க அப்புறம் இரண்டாவது வேலை உணவு சாப்பிட்றதுக்கு முன்னாடி யோக பயிற்சிகள் செஞ்சு பாருங்க அப்புறம் கடுக்காய் தூள் ஒரு ஒரு ஸ்பூன் எடுத்துட்டு பச்சை தண்ணியில் கலந்து தூங்குறதுக்கு முன்னாடி குடிச்சுட்டு படுங்க ஸோ இது போன்ற விஷயங்கள்லாம் செய்யுங்க இது ஜீரண கோளாறுனால வந்த பிரச்சனை தான் அதுக்கு உணவு குறைச்சாலே சரியாக போயிடுங்க இயற்கை உணவுகளை அதிகமாக எடுத்துக்கோங்க வாழ்க்கை வளமுடன் விஜயகுமார் சகோதரர் ஐயா நான் கதிர்வீச்சு வேலையில் உள்ளேன் ரேடியாலஜி டிபார்ட்மெண்ட் எக்ஸ்ரே சிடி எம்ஆர்ஐ மாதிரி நான் எனது விந்து சக்தியை காப்பாற்றி வருகிறேன் ஆனால் எனது தொழில் மூலம் என் காந்த சக்திக்கும் ஆராவுக்கும் ஏதேனும் பாதிப்பு வருமா அப்படி வந்தால் எதன் மூலம் பாசிட்டிவ் ஆராவையும் காந்த ஆற்றலையும் மீட்டெடுத்து காப்பாற்றுவது என்று கூறுங்கள் வாழ்க வளமுடன் சகோதரர் இந்த ரேடியோ அலைவரிசைகள் இது எல்லாமே பாதிப்பு மொபைல் ஃபோனே வைங்க அந்த பாதிப்பு தான் மொபைல் ஃபோன்லேயே அலை இயக்கம் இல்லாமையா இருக்குதுங்க அதெல்லாம் சரியான பாதிப்பு தான் இருந்தாலும் என்ன பண்ண முடியும் இந்த சூழல் இந்த வாழ்க்கையில் வாழ்ந்துட்டு இருக்கோம் நீங்கள் பிரம்மச்சரியத்தில் நிலச்சி தவ முறைகளை எல்லாம் ஆழ்ந்து செஞ்சுட்டு இருந்தீங்கன்னா இந்த ரேடியோ இந்த அலைவரிசைகள் எல்லாம் உங்களை பாதிச்சாலுமே பெரிய அளவு மற்றவர்களை பாதிக்கிற அளவுக்கு நம்மளை பாதிக்காது ஏன்னா நம்ம ஓரளவுக்கு ஸ்ட்ராங்காக இருக்கும் ஆகவே நீங்கள் தொழில் அப்படிங்கிறதுனால நீங்கள் அதை ஒன்றும் பண்ண முடியாது நீங்கள் முடிஞ்ச அளவுக்கு தியானத்தை ஆற்றலை வெளியில் விடுறதுக்கு பதிலாக உங்களுக்குள்ளாக நிலை நிறுத்துறதுக்கு முயற்சி பண்ணுங்கள் நாளடைவில் உடல் வந்து அதுக்கு அடாப்ட் ஆயிரும் புரிஞ்சுதுங்களா மனுஷ உடல் சாதாரண விஷயம் இல்லைங்க எந்த சூழ்நிலையிலையும் அடாப்ட் ஆயிரும் கரப்பாம்பூச்சி விட மோசமான ஒரு உயிரினம் எந்த கிளைமேட்லேயும் எந்த சூழ்நிலையிலையும் நீங்கள் உலகம் பூரா நீங்கள் பாம் போட்டு அழிச்சிங்கன்னா கூட மனுஷன் தப்பிச்சிருவான் ஆச்சுங்களா அந்த அளவுக்கு ஒரு இம்யூனிட்டி சக்தி அதாவது உயிர் வாழும் சக்தி எந்த சூழலையும் சமாளித்து வாழும் சக்தி மனசுக்கிட்ட இருக்கு அது நீங்க பிரம்மச்சரியத்தில் இருந்தீங்கன்னா அபரிமிதமா இருக்கும் வாழ்க வளமுடன் அடுத்து அப்துல் ரஹ்மான் சகோதரர் அண்ணா நான் செலிபஸில் ஆறாவது நாள் இருக்கேன் எனக்கு விதை பயில செம வழியா இருக்கு தாங்க முடியல அண்ணா இதுக்கு என்ன தீர்வு சொல்லுங்க வாழ்க வளமுடன் பிளாட் லைன் ஆச்சுங்களா அப்புறம் நீங்க பிரம்மச்சரியத்தில் ஸ்ட்ராங்கா இருக்கீங்க அப்படின்னா உணர்வுகள் உணர்வுகளை கட்டுப்படுத்தி பழகணும் ஆச்சுங்களா அரிஜஸ்க்கெல்லாம் தூண்டுதல் கொடுத்துட்டோ இல்லை ஆபாச படங்கள் பார்த்துட்டோ அல்லது பழக்க தோஷத்திலேயோ இந்த மாதிரியாக வந்து இந்த விரைப்பையில் நான் சொல்லியிருக்கிற பலமுறை நீங்கள் பிரம்மச்சரியத்தில் ஸ்ட்ராங்காக இருக்கும்போது அந்த உடலானது எங்கே குறைபாடு இருந்தாலும் பெருசாக கண்டுக்காது ஆனால் இனப்பெருக்க பாகங்களில் குறைபாடு இருந்தால் அதை சரி பண்ணும் புரிஞ்சுதுங்களா அப்போது அந்த விரைப்பையில் அந்த மாதிரி வலி அது இதெல்லாம் தானாக சரியாயிரும் புரிஞ்சுதுங்களா தானா சரியாயிரும் அது ஒரு நாள் இருக்கும் ரெண்டு நாள் இருக்கும் பெரிய முக்கியத்துவம் கொடுக்காதீங்க மேல் நோக்கி எண்ணங்களுக்கு மட்டுமே முக்கியத்துவம் கொடுங்க அர்ஜஸ்டா அது இது எதுக்கும் இடம் கொடுக்காம தூய்மையாக வாங்க நாற்பத்தெட்டு நாள் தொண்ணூறு நாள்ல கடக்கும் போது இதெல்லாம் தானா சரியாய் வந்துடும் சகோதரரே மன உறுதியும் பிரம்மச்சரியத்துல ஸ்ட்ராங்கா இருக்கிறதும் நம்ம ஆற்றலை விரயம் செய்யாம இருக்கிறதும் சீரண உறுப்புகளுக்கு அதிக பழு கொடுக்காத எளிய உணவு வகைகளை சாப்பிட்றதும் நம்ம வாழ்க்கையே நல்ல சிறப்பான வழியில் எடுத்துட்டு போகுங்க வாழ்க வளமுடன் சகோதரர்களே இன்னைக்கும் நேரம் ஆயிடுச்சு ஸோ வீடியோ இதோடு ஸ்டாப் பண்ணிக்கிறேன் உங்கள் கேள்விகள் சந்தேகங்கள் எது இருந்தாலும் கீழே கமெண்ட்ஸ் பாக்ஸில் இல்லை செலிபஸி இன் அட் ஜிமெயில் டாட் காமில் மெயில் பண்ணுங்கள் எல்லா டீட்டெயில்ஸுமே டெஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்குது பயிற்சிகளில் கலந்து கொள்ளணும் அப்படின்னாலும் எல்லா டீட்டெயில்ஸும் டெஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்குதுங்க தொடர்ந்து பயணிக்கலாம் சகோதரர்களே சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் பார்த்துட்டு இருந்தீங்கன்னா தயவு செஞ்சு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு எல்லா நோட்டிஃபிகேஷனையும் ஆன் பண்ணி வைங்க தினம் தினம் நம்ம ஒரு வீடியோ போட்டுட்ருக்குறோம் மறக்காம வந்துருங்க மீண்டும் நாளைய தினம் சந்திக்க